Assalamu alaikum class. Welcome to the lecture of Computer Organization and Architecture. Today is our lecture number five and uh, our topic is about the system buses. And this is the chapter three uh, from the William Sterling book, uh, which we are, you are going to follow throughout your course. So let's start. So uh, first of all, uh, discuss about the program concept that we have hardwired system is inflexible. Because software system is flexible hai because we can uh, change the program, we can change the code as well. But the hardwired system is inflexible. Hai. So general purpose hardware can do different tasks. So give correct control signals. So instead of rewiring, supply a new set of the control signals. Okay? So up hardwire jo systems hain, up bajayin sko ki uski rewiring kare, like uski hardware mein koi changing kare. Up you have cheeze new attach kare. Okay? Ki usme nae control signals attach kare dein, nae controllers add kare dein. Okay? Because you can't change the hardware, nahi kar sakte. hardware and the hardware component ki arrangement to change the hardware and the hardware component. So, you can new control signals, new technologies, new strategies to adopt the hardware. So, in computer architecture, we have architecture study karte hai, hum new techniques. Or new models to design, करते हैं, new frameworks to introduce. करते हैं. So, if we have a hardware and a problem, we will change the hardware and we will change the hardware. software and we will change the architecture and we will change the new framework, new technology, we will introduce करते हैं, so that हम जो है, easily problems का solution find out. कर सके. So uh, always whenever there is a problem and uh, we uh, just uh, want, to, want to move toward the solution of the problem, we always consider that we have a new framework uh, design so that we can propose a solution and propose a solution. Find out. So what is the program? There's a sequence of steps. So for the each step, an arithmetic or the logical operation is the plan. Hum program ka kehte hai, uh, hum shuru se hi, jab se hi programming par rahe hai, programming kar rahe hai. So hum shuru se kehte hai ki program kya hai, that is actually the sequence of steps. So there are multiple instructions which are written in the program. So there are the multiple commands. Those are written in the program. And those programs, commands, steps are actually the sequence of steps. So for the each step, an arithmetic or the logical operation is done. So for each operation, a different set of the control signal is needed. So her the hard operation ke liye different set of control signals. Okay? So this chapter may or over this course may have un tamam control signals, un tamam strategies, frameworks, or functionalities to discuss karenge, jiske through हम अपने सिस्टम की फंक्शनलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है सो वो दैट वी मे बी वी मे बी एबल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आवर सिस्टम ओके सो कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस क्या हैं सो फॉर ईच ऑपरेशन अ यूनिक कोड इज प्रोवाइडेड वी नो अबाउट इट कि हर तरह के ऑपरेशन के लिए एक यूनिक कोड दिया जाता है for example, if you want to add the two instructions, you will give the uh, operation unique code. Us add operation, add is an operation. The operator hai na? Operator jo kaam karega, usko complete process ko kehte hai, that is the operation. And to perform the add operation, we make a command or we make a unique code. Add. And if we want to send the data from the one component to the other component, then we will say that 
we are going to use the unique code or the unique instruction which is move wo is and you can say that ye ek command hai ye ek operation hai jo ki data ko ek component se dusre component mein move karane ke liye use hota hai so a hardware segment accepts the code and issues the control signal so aapka hardware बाउंड होता है उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए जो हम खुद से देते हैं ठीक है सो हार्डवेयर सेगमेंट एक्सेप्ट्स दी कोड एंड इश्यूज दी कंट्रोल सिग्नल वो उस कोड हम जो कोड दे रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारी इंस्ट्रक्शन को वो एक्सेप्ट करेगा और उन इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट में हमारे पास एक कंट्रोल सिग्नल इंट्रोड्यूस होगा कैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिस्टम को कमांड देते हैं कंट्रोल पी कि मुझे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके दो आपने तो कमांड दे दी दैट इज योर इनपुट दैट इज योर कोड दैट इज योर कमांड इंस्ट्रक्शन आप उसको कुछ भी कहते हैं आपकी उस कमांड के अगेंस्ट सिस्टम जो है पेज पिक करता है और आपका गिवन डाटा को पेज के ऊपर प्रिंट करके आपको हार्डवेयर फॉर्म में डाटा दे देता है आपने तो कमांड थी सो योर कमांड इज एक्चुअली ट्रिगर दिस्टम आपके सिस्टम को ट्रिगर करता है उसको फोर्सफुली जो है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मजबूर करेगा ठीक है सो वी हैव अ कंप्यूटर वी कैन कंट्रोल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर सिस्टम बाय यूजिंग डिफरेंट कोड्स सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आपने जब एक कंट्रोल सिग्नल को इश्यू करना है तो उसके लिए आपने कोड लिया ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं सो द कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक इन लॉजिक यूनिट कॉन्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड इट इन द आईसीटी एज वेल सो सब कंट्रोल यूनिट एंड द एरिथमेटिक इन लॉजिक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सो सीपीयू हैव टू पार्ट वन इज द सी यू एंड अदर इज द ए एम यू so data and instructions need to get into the system and results out input out you're giving the data this is your input and whenever you get anything on the screen that is your output so data and instruction need to get into the system and results out aap instructions ko dete hain aapka result aa gaya uske baad temporary storage of the code ki aapke code ki jo temporary storage hai and the result is needed अब आपको टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ पे करनी होती है डेफिनेटली आप मेन नाम भी नहीं करते हैं टेम्परेरी स्टोरेज आपके वहीं पे होती है ठीक हो गया सो कंप्यूटर के कंपोनेंट है टॉप लेवल व्यू बॉटम लेवल व्यू हमने चैप्टर वन में भी देखा था इसको हम अगेन बहुत अच्छे तरीके से इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है सबसे पहले आपके पास क्या आता है सीपीयू सीपीयू के अंदर भी डिफरेंट रजिस्टर्स है प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड सो वट डज प्रोग्राम काउंटर डू इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड कि नेक्स्ट कौन सी जी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है ठीक है सो प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ठीक है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन आनी है सो प्रोग्राम काउंटर जो है वो उसका एड्रेस अपने पास कॉन्टेन करेगा ठीक हो गया चलिए जी आगे चलते हैं आगे हमारे पास है जी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन लोड होती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड होती है ठीक है So, जो भी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आगे हो जाके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर होल्ड होते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो जो भी डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बफर में कंटेन करेगा आयो एड्रेस रजिस्टर है ठीक है आयो इसको हम एड्रेस रजिस्टर आयो और आयो का आपको पता है इनपुट आउटपुट होता है ठीक है सो इनपुट आउटपुट के जितने भी ऑपरेशन हैं उसका एड्रेस जो है वो आईओ एड्रेस रजिस्टर्स के अंदर होता है इसके अलावा फिर आईओ बी आर है आईओ बी आर जो है दैट होल्ड्स दी आईओ बफर रजिस्टर्स ठीक है 
ओके okay, उसके बाद हमारे पास ये मेन मेमोरी का पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है ठीक है ये मेन मेमोरी का फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये मेन मेमोरी जो है ये क्या करता है हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर होता है और मेन मेमोरी जो है आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं वो सारी मेन मेमरी के अंदर आती है ठीक हो गया उसके बाद आ जाते हैं है, हम इन पे ये वो सारे डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं और ये आपको मैं इनमें जो है ये बता दू ठीक है सो so, ये इससे रिलेट कर रहे हैं ठीक है ओके okay जी उसके बाद आ जाते हैं हम आयो मोड्यूल्स की तरफ ठीक है आयो मोड्यूल्स के अंदर बफर्स हैं एंड ऑल ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट लाइव ओके okay जी नेक्स्ट स्लाइड में जी है हमारे पास नेक्स्ट चीजें हैं इसमें uh, और नेक्स्ट चीज में इसमें हमारे पास क्या चीज आती है इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट साइकिल है ठीक है सो देयर आर बेसिकली टू इंस्ट्रक्शन ठीक है बेसिकली हमारे पास दो हैं और वो दो इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स हैं सो इंस्ट्रक्शन नहीं दो बेसिक स्टेप्स हैं दो स्टेप्स कौन से हैं बेसिकली वो हमारे पास फेच एंड क्या है एग्जीक्यूट ठीक है अब इंस्ट्रक्शन फेच पहले इस पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन फेच क्या है जी फेच इज फेच का मतलब होता है कहीं से लेना ठीक है गेट कर फेच इंग इज एक्चुअली गेटिंग द इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच करनी है जी हमने चाहे तो मेन मेमरी से ले लो चाहे तो प्रोसेसर से फेच कर रही है चाहे किसी रजिस्टर से फेच कर रहे हैं चाहे किसी स्पेसिफिक मेमरी एड्रेस की लोकेशन से फेच कर रहे हैं चाहे हम इनपुट डिवाइस से फेच कर रहे हैं चाहे हम आउटपुट से करें फेचिंग इज डन एवरीवेयर सो देर इज नो डिफरेंस एंड देर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट इट दैट व्हाट इज द फैचिंग फैचिंग इज टू गेट द डेटा डेट गेट द इंस्ट्रक्शन गेट द एड्रेस गेट द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एड्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम एनीवेयर दिस इज द फैचिंग ओके एंड आफ्टर द फैचिंग देयर इज द एग्जीक्यूटिंग तो बेसिकली हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं फैच करो एग्जीक्यूट करो फैच करो एग्जीक्यूट करो दैट्स इट सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर सो देयर टू स्टार्ट फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एंड गोइंग टू द हार्ड इंस्ट्रक्शन को फैच करो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो और हार्ड हो जाए हार्ड का मतलब है इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई अपनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी ठीक है उसके बाद जी हमारे पास अगेन ये साइकिल जस्ट लाइक द लूप ये चलता रहता है ठीक है साइकिल हमारा घूमता रहता है इसी को ही दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट वॉट इज एक्चुअली दैचिंग इज ठीक है सो फैचिंग में हमारे पास क्या है जी पहली चीज यहाँ पे हमारे पास जो आती है जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो सबसे पहला जो रजिस्टर इन्वॉल्व होता है तो प्रोग्राम काउंटर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जो एग्जीक्यूट होनी है जिस कीप इन माइंड आप इन रजिस्टर कॉम्बिनेशन को याद करेंगे तो आपकी चीज से समझना बहुत ईजी हो जाएगी ठीक है तो प्रोग्राम काउंटर कोड की एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूटेड टू प्रोसेस पैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमरी लोकेशन पॉइंटेड टू बी बाय द प्रोग्राम काउंटर और जब एक इंस्ट्रक्शन लोड हो जाती है एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर में इंप्लीमेंट हो जाता है अनलेस टोल्ड अदरवाइज सो इंस्ट्रक्शन लोडेड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पीसी की वैल्यू में इंप्लीमेंट होगी इसका मतलब अब हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आई के अंदर आनी है ठीक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आनी है उसके बाद प्रोसेसर इंटरप्रेस इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन ठीक है प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और वो उनको एक्सीक्यूट करते हैं ठीक है दूसरे साइकिल की तरफ चलते हैं साइकिल का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एग्जीक्यूशन हमने फैच कर ली हमारे पास एग्जीक्यूशन आ गई लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ठीक है एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस टू मेमरी प्रोसेसर टू मेमरी होती है कि डाटा ट्रांसफर्स बिटवीन द सी एंड द मेन मेमरी प्रोसेसर आईओ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द आईओ मॉड्यूल डेटा प्रोसेसिंग सम अरिथमेटिक और द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा 
कंट्रोल है और फ्रेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फ्रेशन फॉर एग्जाम्पल हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की तरफ अगर मूव करने हैं तो हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसमें ये सारी चीजें जो है वो आ सकती है सो दिस कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर एज ठीक है ए प्रोसेसर टू मेमरी प्रोसेसर आईओ डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल ये सब कुछ हो सकता है ठीक है ओके नेक्स्ट चलते हैं सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सो इससे पहले आई विल रिकमेंड यू कि आप रजिस्टर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और उनकी तमाम सीनारियोज को स्टडी करें रजिस्टर्स का क्या काम है कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है वो पढ़ लें इन शाला फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसको डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच